പശ്ചിമേഷ്യൻ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ ഖത്തറിലൂടെയാണ് എൻ്റെ യാത്ര പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടലിലേക്ക് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു രാജ്യമാണ് ഖത്തർ മൂന്ന് ഭാഗവും കടലിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം പതിനൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രമുഖ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നായ അൽ തുമാമയിലൂടെയാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ സഞ്ചാരം ദോഹ അൽവക്ര തുടങ്ങിയ രണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ ഭാഗമാണ് അൽ തുമാമ പ്രാദേശികരായ കത്രി കുടുംബങ്ങളും പ്രവാസി കുടുംബങ്ങളും നിരവധിയായി അധിവസിക്കുന്ന ചെറിയ സ്ട്രീറ്റുകൾ തുമാമയുടെ മുഖമുദ്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഖത്തറിൽ നടക്കുന്ന ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഒരു വേദിയും ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ തന്നെയാണെന്നതും തുമാമയുടെ പ്രസക്തി വിളിച്ചോതുന്നു അതിമനോഹരങ്ങളായ ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ റോഡ് നിരുവശവും നിരന്തരയായി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതൊരു പഴയ ബെനസ്കാറാണ് ഒരു കാലത്ത് ഈ റോഡുകളെ പുളകം കൊള്ളിച്ച് ഒരു ചരിത്രമുണ്ടായിരുന്നു ഇവന് അൻപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇവിടെ ജനവാസമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അന്ന് ഈ കാണുന്ന മന്ദിരങ്ങളും സൗദങ്ങളും ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു കൃത്യമായി പദ്ധതി ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പുതിയ ജില്ലയാണ് തുമാമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് ഈ ജില്ലയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് അതിവേഗമുള്ള വളർച്ചയ്ക്കാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഈ തെരുവ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് പ്രധാനമായും ഗാർഹിക മേഖലയായാണ് തുമാമയെ അധികൃതർ ഒരുക്കിയത് സ്വദേശികളായി ഖത്തറികളും വിദേശികളായ അറബികളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തുമാമ ഇന്ന് നിരവധി മലയാളി കുടുംബങ്ങളുടെയും ഇഷ്ട ഇടമാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനത്താവളമായ ഹമദ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിനോടും ഓൾഡ് എയർപോർട്ടിനോടും ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശമായതിനാൽ സുപ്രധാനമായ ജില്ലകളിലൊന്നാണ് തുമാമ ആഫ്രിക്കയിലും ഏഷ്യയിലെ മരുഭൂമികളിലും സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തരം സസ്യത്തിൻ്റെ തുമാം എന്ന പ്രാദേശിക നാമത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രദേശത്തിന് ആ പേര് ലഭിച്ചത് ും ടർഗിഡം എന്നാണ് ഈ സസ്യത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമം ഇവിടെ കുറെ ഈന്തപ്പനകൾ കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്നു ഗൾഫ് നാടുകളിലെല്ലാം ഈന്തപ്പനകൾ കായ്ക്കുന്ന കാലമാണിത് ഇവിടെ എല്ലാ കായ്കളും വിളഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇവയെല്ലാം ഇവിടെയുള്ള സ്വദേശികൾ തങ്ങളുടെ വീടിനോട് ചേർന്ന് നട്ടുപരിപാലിക്കുന്നവയാണ് കൊലയോടുകൂടിയ കാരയ്ക്കാപ്പഴങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും സുലഭമാണ് പക്ഷേ കായ്ച്ചു കിടക്കുന്ന ഈന്തപ്പഴങ്ങൾ ഒരു മനോഹര കാഴ്ച തന്നെയാണ്
അതിമനോഹരമായ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഈ തെരുവിലുള്ളത് മനോഹരമായി ടാർ ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കിയ രണ്ട് പാതയ്ക്കിരുവശവും നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറബി നാടുകളെല്ലാം വില കൂടിയ മനോഹര വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് ഈ തെരുവിലും അത്തരം നിരവധി ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ പാതയ്ക്കിരുവശവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബെൻസ് ലെക്സസ് ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ തുടങ്ങി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മൂല്യമുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ ഞാൻ നടക്കുകയാണ് അധികം ആരെയും വെളിയിൽ കാണാനില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു പാർക്ക് പോലെ ഒരു ഇടമുണ്ട് മതിൽ കെട്ടി മറച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉള്ളിൽ മനോഹരമായ ചില സസ്യജാലങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കുറച്ചധികം ശ്വാനന്മാരെയും ഉള്ളിൽ കാണാം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ഇതൊന്നുമല്ല ഇതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ കുറച്ച് തെങ്ങിൻ തൈകൾ അറേബ്യൻ മണ്ണിൽ നമ്മുടെ തെങ്ങിൻ തൈകൾ അത്ര സാധാരണമല്ല നീരൊഴുക്കുള്ള മണ്ണാണ് തെങ്ങിൻ ആവശ്യം എന്നാൽ ഇതാ ഇവിടെ കുറെ തെങ്ങിൻ തൈകൾ അവ വളർന്നു വലുതായിരിക്കുന്നു ഈന്തപ്പനകളുടെ നാട്ടിൽ ഈ തെങ്ങുകൾ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഒമാനിലും മറ്റും കേരളം പോലെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ തെങ്ങുകൾ ധാരാളമുണ്ട് എന്നാൽ അത്തരം ഇടങ്ങൾ ഖത്തറിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഏതോ ഒരു മലയാളി ആയിരിക്കാം ഈ കുഞ്ഞു പാർക്കിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരൻ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നടന്നു ഇരട്ടപ്പാതയ്ക്ക് ഇരുവശവും സൈക്കിൾ ട്രാക്കുകളുണ്ട് ഇതും വ്യക്തമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ച ഒരു തെരുവിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇടതുവശത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊരു സ്കൂൾ കാണാം സ്വദേശി കുട്ടികൾക്കുള്ള വിദ്യാലയമാണ് പ്രധാനമായും റോഡ് തന്നെയാണ് തുമാമയിലെയും മുഖ്യ ഗതാഗത മാർഗം പുതുതായി ഒരുക്കിയ ദോഹ മെട്രോയുടെ ഒരു ശാഖയും തുമാമയിൽ ചേരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കെ എസ് ഇ ബി പോലെ ഖത്തറിൽ വൈദ്യുതിയും ശുദ്ധജലവും നൽകുന്ന ഖരാമയുടെ ആസ്ഥാനവും തുമാമയിലാണ് എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്വയം പര്യാപ്തമാണ് ഇന്ന് ഖത്തർ ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അയൽരാജ്യങ്ങളെയും വിദേശ രാജ്യങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനതയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ ഖത്തറിലേത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കഥയാകെ മാറി ജൂൺ അഞ്ചിന് സൗദി അടക്കമുള്ള ജി സി സി രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഖത്തറിനിമയിൽ ഉപരോധമേർപ്പെടുത്തിയത് അന്ന് മുതലാണ് സൗദി അറേബ്യയുമായി മാത്രമാണ് ഖത്തർ കരയതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് അവിടെ മടങ്ങിയതോടെ അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഖത്തർ പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ടു സൗദിയിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരുന്നു പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും ഖത്തറിലെത്തിയിരുന്നത് 
അത് തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ സ്വന്തമായി പാലുൽപാദനമെന്ന ആശയം മുന്നിലെത്തി ഖത്തർ എയർവേസിൻ്റെ പമ്പൻ വിമാനങ്ങളിലും കപ്പലുകളിലും ആയിരക്കണക്കിന് പശുക്കളെയാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് അൽഖോറിനടുത്തുള്ള ബലാദന എന്ന പേരിൽ സ്വന്തമായി ഫാം ആരംഭിച്ചതും ഇന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റുമതി ആരംഭിച്ചതും വിപ്ലവകരമായ നേട്ടം തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ന് പച്ചക്കറി പഴങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാം ഖത്തർ സ്വന്തമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഫിഫയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ കാൽപന്ത് കളിയുടെ മാമാങ്കത്തിനായി ഖത്തർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന എട്ട് വേദികളിൽ ഒന്ന് തുമാമയിലാണ് ഖത്തറിലെ ആർക്കിടെക്റ്റായ ഇബ്രാഹിം ജൈതയാണ് നാൽപ്പതിനായിരം കാണികൾക്ക് ഒരേ സമയം ഫുട്ബോൾ മത്സരം കാണുവാൻ സൗകര്യമുള്ള ഈ കളിക്കൂടാരം ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഉദ്ഘാടന ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ലുസൈൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാകട്ടെ എൺപത്തി ആറായിരം കാണികൾക്കാണ് ഒരേ സമയം കളി ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധിക്കുക അൽത്തുമാമ ഫാമിലി പാർക്കാണ് വലതുവശത്ത് കാണുന്നത് അത് അടച്ചിരിക്കുകയാണ് എങ്കിലും ഒരു കാവൽക്കാരൻ പുറത്തിരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ നടന്നു നടന്ന് ഒരു സൂക്കിനെടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രവാസികളായ ഒട്ടനവധി സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ ചായയും മറ്റും കഴിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് മലയാളികളുമുണ്ട് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പകലിൻ്റെ അധ്വാനങ്ങൾക്കൊടുവിൽ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ചൂട് ചായ നുകരുകയാണ് ഈ സഹോദരങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിയും നേപ്പാളിയും മലയാളിയുമെല്ലാം ഒരേ മനസ്സോടെ ജീവിക്കുന്ന ഇടങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ കോവിഡ് ശക്തമായപ്പോൾ നിരവധി പേരാണ് ജോലി നഷ്ടമായി സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയത് കൊറോണ ചുമക്കുന്നവരെന്ന മുദ്രകുത്തി നമ്മുടെ പ്രവാസി സഹോദരങ്ങളെ കല്ലെറിഞ്ഞ ഒരു സമൂഹത്തെയും ഈ നാളുകളിൽ കണ്ടത് ഞാൻ ഓർത്തു നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പട്ടിണി മാറ്റിയവരാണ് ഈ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ ജീവിതത്തിലെ നല്ല പ്രായം മുഴുവൻ ഈ മരുഭൂമിയിൽ വിയർപ്പൊഴുക്കി നമ്മുടെ നാടിന് വിദേശ നാണ്യം നേടിത്തന്ന ഈ സുഹൃത്തുക്കളെ നാം ചേർത്ത് നിർത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇതാണ് അൽഫുർജാൻ മാർക്കറ്റ് ഭക്ഷണവും തുണിത്തരങ്ങളും തുടങ്ങി ഒട്ടുമിക്ക സാധനങ്ങളും വിൽക്കുന്ന ധാരാളം കൊച്ചുകടകൾ ഇവിടെയുണ്ട് നിരവധി പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സയ്യിദിൻ്റെ ചായക്കട 
നമ്മുടെ തനി നാടൻ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചായ അടിക്കുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാം നിരവധി പേർ ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല തിരക്കാണ് മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കടകൾ ഇവിടെ കാണാം പൂക്കളും തുണിത്തരങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട് അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കാഴ്ച വലിയൊരു അപ്പം പോലെ എന്തോ ഒന്ന് ഗ്ലാസ്സിനപ്പുറം കാണാം ശരിക്കും നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് കുബൂസാണത് മരുഭൂമിയിൽ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ വിശപ്പടക്കിയ മഞ്ഞ പോലെയാണിത് അതിൻ്റെ വലിയൊരു രൂപം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു തൊട്ടടുത്ത് ഒരു സാധാരണ കുബൂസുമുണ്ട് അൽഫുർജാൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഞാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി സൈക്കിൾ ട്രാക്കും കാൽനട യാത്രക്കാർക്കുള്ള പാതയും പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങളും വളരെ കുറച്ചു മാത്രം വാഹനങ്ങളുള്ള ഈ തെരുവ് പാതയിൽ പോലും മനോഹരമായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ അവസാനിക്കുകയാണ് സന്ധ്യയോടടുക്കുകയാണ് സമയം വൃത്തിയായ നിരത്തിലൂടെ അകലെ മറയുന്ന സൂര്യനെ നോക്കി ഞാൻ നടന്നു 